हाय एवरीवन दिस इज वेरोनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है राइजिंग टेंशंस बिटवीन नागाज एंड कुकीज ये टेंशंस क्यों एक बार फिर से खड़ी हो रही हैं नागाज कुकीज के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या वीडियो अपडेट्स के लिए अभी देखिए प्रीमियम कोर्स भी स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है आप मंथली रुपीस वन फिफ्टी नाइन देकर हमारी प्रीमियम वीडियोस देख सकते हैं प्रीमियम वीडियोस की क्या डिटेल है यहाँ पे आप डिटेल में उसको देख सकते हैं और इस तरह से ज्वाइन नाउ करके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बटन दिखेगा जिससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अब देखिए आज के टॉपिक के रेलिवेंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले मेन्स पेपर टू जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट्स यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है ऑब्जेक्टिव लेवल पे कुकी ट्राइबल्स क्या हैं या एंग्लो कुकी वॉर क्या थी इसके बारे में डिटेल्स जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए आज हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं देखिए बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हैं मणिपुर में स्पेशली कुकी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंटरवेंशन उनको कहा कि ये जो कन्फ्लिक्ट नागास के साथ कुकीज़ का चल रहा है उसके बीच में आके थोड़ा इंटरफेयर करें और देखें कि कौन सही है और उसके फैसले में जो डिसीजन है वो लिया जाए तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट हमको देखने को मिली है तो अब पहले देखेंगे कि ये रिसेंट टेंशन जो शुरू हुई हैं ये क्यों हुई हैं ये जो टेंशन हैं कुकीज़ और नागास के बीच में ये नई नहीं है बट अब कुछ नए रीजंस हैं फिर से ये टेंशन होने के मणिपुर गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ स्टोन मेमोरियल्स जो थे वो बनाए जा रहे थे कुछ स्टोन मेमोरियल्स कभी कुकीज बना रहे थे कभी नागाज बना रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑर्डर कर दिया कि इस तरह का कोई भी स्टोन मेमोरियल जो है वो नहीं बनाया जाएगा उनको आ, उनका काम वहीं पे रुकवाने को गवर्नमेंट ने कहा इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कोई भी स्टोन मेमोरियल जो है वो नहीं बनाया जाएगा अब देखिए एक वॉर हुई थी जिसको बोला जाता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी आगे एंग्लो कुकी वॉर ठीक है ये जो लड़ाई थी ऐसा माना जा रहा है कि इसका इसके सौ साल जो हैं वो कंप्लीट हो गए एक सेंटेनरी जो है वो कंप्लीट की है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो एक कमेटी है कमेटी किसके अंदर के आई क्या है आपका कुकी इन पी चुराचंदपुर ये कमेटी है ये एपेक्स बॉडी है जो इस कमेटी को चलाती है उन्होंने डिसाइड किया था कि इस तरह के स्टोन मेमोरियल बनाए जाएंगे ये बताने के लिए कि हंड्रेड इयर्स एंग्लो कुकी वॉर को कंप्लीट हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए अब जो केआईसी है जैसे मैंने आपको बताया ये एक एपेक्स बॉडी है कुकी जो लोग हैं ये जो कुकी ट्राइब है इनकी बहुत जगह नॉर्थ ईस्टर्न में ये के ही इनकी एपेक्स बॉडी रहती है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इन्होंने कुकी विलेजेस को कहा था कि मेमोरियल स्टोन्स जो हैं इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बनाई जाएं एंग्लो कुकी जो वॉर थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जैसे आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा होगा इस तरह से जो स्टोन मेमोरियल्स हैं इस वॉर को सेलिब्रेट करने के लिए वो बनाने को हर गांव में बोला गया जहाँ जहाँ पे भी कुकी लोग रहते हैं लेकिन इसके चलते जितनी भी नागा बॉडीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि कुकीज़ जो हैं वो इस तरह के स्टोन मेमोरियल जो हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो लैंड जहाँ पे उसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं वो नागास का एंसेस्ट्रल लैंड है और हिस्ट्री के साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है ये नागा लोग बोल रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो आप देख रहे हैं वो चल रहा है अब यहाँ पर हम बात करेंगे बैकग्राउंड की कि आखिरकार ये एंग्लो कुकी वॉर क्या है देखिए जब ब्रिटिशर्स अभी भारत की तरफ नहीं आए थे जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे जो कुकीज थे ये एक डोमिनेंट ट्राइब थी जितने भी हिल एरियाज हैं इम्फाल के आगे पीछे ये वहाँ पे बहुत ही डोमिनेंट ट्राइब थी और ये किस समय की बात कर रहे हैं जब मणिपुर वाले इलाकों को जो महाराजाज थे वो रूल करते थे और ब्रिटिशर्स के आने से पहले पहले जो कुकीज थे उनका पूरा कंट्रोल इस पूरी टेरिटरी पे रहता था इसलिए जो एंग्लो कुकी वॉर थी वो हुई थी और एंग्लो कुकी वॉर ये माना जाता है इसलिए हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए कुकीज जो थे वो लड़ रहे थे लिबरेशन के लिए कि जो ब्रिटिशर्स थे ऑब्वियसली कॉलोनाइजर्स थे इम्पेरलिस्ट थे इम्पीरियल पावर से छुटकारा पाने के लिए एंग्लो कुकी वॉर जो थी कुकीज़ ने शुरू की थी और ये जो कुकी वॉर थी इसमें जितने भी कुकीज थे इनके सारे जो एफर्ट्स थे वो आपको एक यूनिफाइड एक यूनाइटेड उनका स्टैंड आपको दिखा अंग्रेजों के खिलाफ पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी कुकी ट्राइबल्स थे म्यांमार और बांग्लादेश में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी 
देखिए वैसे तो जो स्टेट है मणिपुर की इसने अपना इंडिपेंडेंस पहले ही खो दिया था ब्रिटिशर्स को कब 1891 में और ये इनको फ्रीडम कब मिला जब इंडिया के साथ साथ इंडिया फ्री हुआ 1947 में उसी वक्त इनको भी फ्रीडम ब्रिटिशर्स से मिली सो एंग्लो कुकी वॉर कब शुरू हुई जब ब्रिटिशर्स ने कुकीज़ को कहा कि वो जो इनका लेबर कॉर्प्स था ब्रिटिशर्स का फ्रांस में उसमें बोला कि आप भी आके अपने आप को एनरोल करो और आपको बाहर ले जाके काम करवाएंगे लेकिन कुकी ने इस चूज इस मूवमेंट को लेबर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया और ये वॉर हमको देखने को मिली अब ये था कुकी एंग्लो वॉर का जो आपको बैकग्राउंड हमें सुनने को मिलता है लेकिन अब हम बात करेंगे कि नागाज क्या कह रहे हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो नागाज क्लेम करते हैं कि कुकीज जो हैं ये जो ट्राइब है ये हिस्ट्री के साथ छेड़खानी कर रही है डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री जो है वो हमको दिखाई जा रही है ऐसा नागाज का मानना है क्योंकि नागाज बोलते हैं एंग्लो कुकी वॉर नामक कोई भी जो लड़ाई है वो नहीं लड़ी गई इनफैक्ट आप एंग्लो कुकी वॉर को कुकी रिबेलियन बोल सकते हो कि इन्होंने रिबेल किया प्रोटेस्ट किया था नाइनटीन में ये कोई वॉर नहीं थी ये चीज कौन कह रहा है यूनाइटेड नागा काउंसिल यू ये एपेक्स बॉडी है नागास की मणिपुर में देखिए रीजन तो वही है कि ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू किया था लेबर रिक्रूटमेंट के लिए कि बाहर यहाँ से लोग लेके जाते थे और उनसे काम करवाते थे लेबर का काम कराया जाता था अब कुकीज का कहना है कि इसको रेजिस्ट करने के लिए एंग्लो कुकी वॉर हुआ और नागाज का कहना है वो सिर्फ एक रिबेलियन था और इसके चलते नागाज ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने को कहा कि जो हिस्ट्री है मणिपुर की उसको डिस्ट्रॉट ना किया जाए इस तरह के जो स्टोन मेमोरियल्स हैं वो वहाँ पे नहीं बनने चाहिए ये है ये जो रीज़न मैंने आपको बताया ये सबसे लेटेस्ट रीज़न है कुकी और नागा के क्लाशेस का कन्फ्लिक्ट का लेकिन पहले ऐसा नहीं है कि हमेशा से हारमनी में थे पहले भी इनके जो क्लाशेज हैं वो चलते रहते थे तो थोड़ा सा उस पर भी नज़र डालेंगे कि क्या रीजन्स रहते थे कुकी नागा कन्फ्लिक्ट के पहले तो पहला एक रीज़न था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मणिपुर जब मणिपुर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो देखिए माना जाता है कि जब आपका एंग्लो कुकी वॉर ब्रिटिशर्स और कुकीज के बीच की लड़ाई जब कुकी सॉरी जब इसकी मूवमेंट ये जो वॉर थी ये कंप्लीट हुई 1919 में और ये वॉर खत्म की की थी एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल ईज की ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चला सकें तो जो मणिपुर है इसको फोर आप भागों में आप मान सकते हैं एरियाज में डिवाइड चार भागों में डिवाइड कर दिया था मणिपुर को तो ये चार भाग कौन से कौन से थे यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसमें आपका था इम्फाल वाला रीजन जो है आपका एक हिस्सा ये था दूसरा हिस्सा था आपका चूराचंदपुर हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो क्योंकि जिस एरिया में हम नहीं रहते तो कई बार प्रोनाउंसिएशन उसके अच्छे से नहीं आती एनी वे इम्फाल हो गया चूराचंदपुर हो गया थर्ड एरिया था आपका टेमेंगलोंग टी ए एम ई एन जी एल ओ एन जी टेमेंगलोंग और फोर्थ एरिया था आपका उखरुल ठीक है इन चार हिस्सों में मणिपुर को रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी 1919 में इन चार हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया था अब देखिए इम्फाल चूराचंदपुर हो गया उसके बाद ये जो इलाका था टेमेंगलोंग ये यहाँ पे कौन लोग रहते थे कुकीज रहते थे उसके बाद काबुई नागाज रहते थे और कच्चा नागाज थे वो यहाँ पे रहते थे और उखरुल में कुकीज रहते थे और तंगखुल नागाज रहते थे ये आप याद रख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ टेमेंगलोंग में कौन कौन रहता था आपका ऑब्वियसली एक तो आगे आपका कुकीज जो ट्राइब है उसके बाद आगे आपके काबुई नागाज और उसके बाद आगे आपके कैसे कच्चा नागस ओके और ये जो उखरुल वाला रीजन है यहाँ पे लिख रही हूँ इसका कि यहाँ पे कौन रहता था यहाँ पे जो इन्हाबिटेड ये एरिया में मेनली आपको कुकीज मिलेंगे और उसके बाद जो प्रोटेस्ट इस टाइम पे नागास कर रहे हैं वो आपके तंगखुल नागाज ही हैं ये लोग रहते थे राइट इसको आप याद रख सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की इस तरीके से हुई थी ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है मणिपुर को इसको माना जाता है कि जो एंग्लो कुकी वॉर थी उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो क्या था कि रीऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की हुई थी और यहाँ पे जितने भी आपके कुकी चीफ्स थे जो पहले कभी भी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर उन्होंने काम नहीं किया इसके बाद इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये जो चीफ्स हैं उनको कैसे काम करना पड़ा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर काम करना पड़ा 
तो रीऑर्गेनाइजेशन मणिपुर ये एक रीज़न था नागाज और कुकीज़ के बीच के कन्फ्लिक्ट का और दूसरा रीज़न था आइडेंटिटी को लेके अब आइडेंटिटी की बात करते हैं देखिए ऐसा माना जाता है आइडेंटिटी को लेके कि जो कुकीज़ हैं ये मणिपुर में कब आए माना जाता है लेट एटीन या अर्ली लेट एटीन या फिर जो अर्ली आपकी नाइनटीन सेंचुरी थी तब नेबरिंग म्यांमार से जो कुकीज हैं वो मणिपुर में आए बहुत सारे कुकीज ऐसे थे जो म्यांमार बॉर्डर के नेक्स्ट ही सेटल हो गए थे और बाकी के जो कुकी पॉपुलेशन थी वो नागा विलेजेस में आके सेटल हुई और ये एक मेन रीजन जो है दोनों ट्राइब्स के बीच में लड़ाई का बन गया क्योंकि नागा विलेजेस वालों ने प्रोटेस्ट किया कि कुकीज यहाँ पे आके क्यों रह रहे हैं और जो रिलेशनशिप है इन दोनों ट्राइब्स का वो बहुत ही ज्यादा उसके खराब हालात हमने देखे कलोनियल पीरियड में और सबसे ज्यादा इनके रिलेशनशिप्स खराब हो गए कब एंग्लो कुकी वॉर के दौरान जिसको बहुत ज्यादा डार्क पीरियड माना जाता है जो भी ओरल हिस्ट्री है तंगकुल नागास की उसमें एक बहुत ही डार्क पीरियड माना जाता है और आप मान सकते हैं कि यही चीज है जो आइडेंटिटी है और लैंड को कैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होना है गवर्न करना है ये एथनिक कंफ्लिक्ट कुकी और नागा के बीच में देखा जाता है देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं एंग्लो कुकी वॉर के बारे में जो कब से कब हुई 1917 से 1919 के बीच में हुई एक किताब है अ फ्रंटियर अप्राइजिंग अगेंस्ट इम्पेरलिज्म ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जो पुस्तक है इसके अनुसार ये जो युद्ध है ये तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है इसका जो पहला चरण था आप उसको मान सकते हैं मार्च यहाँ पे ओके मार्च अक्टूबर नाइनटीन में ये हुआ जब इसके जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हुए दूसरा इसका जो चरण है वो आप मान सकते हैं अक्टूबर 1917 से लेकर अप्रैल 1919 तक यहाँ पे जो शस्त्र हैं जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और तीसरा चरण इसका था अप्रैल 1919 से आगे का इस टाइम बहुत सारे मुकदमे और जो आपत्तियां हैं उनका सामना दोनों ही कम्युनिटीज को करना पड़ा यहाँ पे हम इतनी बात इनकी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन ट्राइब्स के बारे में भी जान लेते हैं कुकीज के बारे में देखिए हिल्स में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं उन्हीं में से एक कुकीज है जो की मेनली इंडिया बांग्लादेश और बर्मा में पाई जाती है अराउंड पचास ट्राइब्स है कुकी पीपल की कुकी लोगों की जो कि भारत में पाई जाती हैं और इनको हम रिकोगनाइज करते हैं एज एस टीज स्केड्यूल ट्राइब्स और ये मेनली डिपेंड करता है कि वो कौन सा डायलेक्ट बोलते हैं कुकी कम्युनिटी में उनके ओरिजिन पे हम उनको स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करते हैं और नागास की अगर बात करें तो ये भी एक एथनिक ग्रुप है जो एसोसिएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का और नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार से और ये जो ट्राइब्स हैं इनके कल्चर और ट्रेडिशंस भी बहुत ज़्यादा सेम हैं जो जितना मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड जो आपका नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जोन आता है म्यांमार का वहाँ से काफ़ी मिलते जुलते कल्चर एंड ट्रेडिशन हैं इनके और जितने नागाज हैं ये साइनो टिबेटियन लैंग्वेजेस जो हैं वो बोलते हैं और हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज होती है और नागा ट्राइब को ही बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स में बांटा गया है और इनका एग्जैक्ट नंबर और पॉपुलेशन बहुत ही अनकलियर है तो यही रीज़न है फिलहाल जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका बाकी आप कमेंट बॉक्स में और आप इसके बारे में क्या नॉलेज रखते हैं वो आप बता सकते हैं थैंक यू और देखिए ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे 100 परसेंट कवरेज आपको यू पी एस सिलेबस का मिलेगा डेली करेंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग है ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अब ये कोर्स आप प्रति महीना छः रुपए लेके भी खरीद सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अज डिफरेंस थैंक यू कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं थैंक यू